മലയാളം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി അതിലെ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായി പോകുന്നത് സിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയിൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ നടത്താൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ്ങിലൂടെ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേറെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചോ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെയോ ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രോ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര തവണയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് സോ ബ്രാഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട് ലൂപ്പിങ്ങും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും പിന്നെ സ്വിച്ച് ബ്ലോക്കുകളും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും സ്വിച്ച് ബ്ലോക്കുകളും ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദയവാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ മുഖ്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഉള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വൈകാതെ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കും അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എഴുതുന്നു അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷൻ പരാന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരാന്തസിസ് അപ്പം എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പരാന്തസിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കേളി ബ്രേസസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതും ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സംഗതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതായത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇഫ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് കൊടുത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കേള് പ്രൈസ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സിൻഡാക്സ് നേരത്തെ എഴുതി കാണിച്ചു എന്നാലും അല്പം കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോ
മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നൊരു ഇഫ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എൽസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫും ഉണ്ട് എൽസും ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ എന്താണ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫിൻ്റെ കേളി ബ്രേസ് അതിന് ശേഷം ഇട്ടിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെങ്കിലോ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എൽസ് പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എൽസ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തേർഡ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇഫിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ കാണിക്കും ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക ഇഫിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഇനി അത് ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ ഇതും ട്രൂ അല്ല ഇതൊന്നും ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൽസ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ഇഫിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി വരിക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇഫ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇഫ് എൽസിഫ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് എൽസിഫ് കൂട്ടാം അവസാനം ഒരു എൽസ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഡർ ഏണി പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ എൻ്റെ എഴുത്ത് വളരെ ബോറാണ് ക്ഷമിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രീവിയസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മെയിൻ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് കൗസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മളതിലിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സി ഒ ഡബ്ല്യു എസ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മളതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ക കൗ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൗവിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നു ഓക്കെ സി ഒ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതാണ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് സോ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു പ്രിൻ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെ പ്രിൻ്റ് ഓഫിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് അത് വണ്ണിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇഫിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതായത് വി ഹാവ് കൗസ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക വി ഹാവ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വി ഹാവ് കൗസ് ഇതായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന
ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് കൗസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കി കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണോ ഫൈവ് അല്ല ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെന്നാണോ നോക്കിയത് ഫൈവ് അല്ല സോ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് നോക്കുന്നു കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണോ നോക്കുന്നു ശരിയാണോ കൗസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് സോ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ എൽ സി പാർട്ടിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് വി ഹാവ് സിക്സ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഫ് എൽസിൻ്റെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കോഡൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം തരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സീലുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത സെറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗം പഠിച്ചു ഇനി ഇഫിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിടുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇഫ് എൽസിൻ്റെ അതേ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ടേണറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് അതായത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ന് എഴുതുന്നു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് എഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ കോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമ്പലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഇനി എന്താണോ ഇത് ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ കോളൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര എന്താണ് ഇതാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇഫ് ഇഫിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെക്ചർ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാം മെയിൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ ഞാനിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ ഈസ് ബി ഈസ് പേഴ്സൺറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് എൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ അത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോളൻ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എൽ എച്ച് എസ് സി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ
ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോൾ ആൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചർ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലോ അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലോ അതും പറയുക ഞങ്ങളെല്ലാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാര